Good uh, Good good afternoon, everybody. Um, unlike my brother, I'm the oldest kid, and of course you can tell who's the attorney, because I have five pages of remarks here that I prepped two weeks ago and sent to all my friends, my trainer, to check and see what the remarks were about. Um, clearly, you know who's the vet and who's the lawyer. <laughs> um, I'm gonna start, for those who don't speak English, I'm gonna make my remarks in Thai, they'll be very brief, um, and then I'll begin in English. Um, excuse my Thai, but Sa Thai Nu Nu Ka An Dai Tho Mai Khoi Khong, Dai Khop Khun Pa Jit, Ma La Pa Son, Thi Hai Mai Pai Long Lian Thai, Tho Nan Nu Bon, Dai Wa Tho Ni Nu Nu Khop Khun Thi Dai Pai Long Lian, Thu Ka Jit Pa Tho Ni Nu Dai An Dai La Khien Dai, Thu Ka Yang Nu Pla Eng, Mai Tong Mi Ma Choi. Okay. Tang Tha Mai Pai Nek, Jha Mi Sing Diao Thi Mai Yak Jha Ao. ในชีวิตแม่สิ่งนั้นก็คือเมอยากจะให้พ่อเข้าใจแม่และแม่อยากจะให้พ่อภูมิใจแม่แต่แม่คิดว่าแม่ทําให้พ่อเสียใจประจำเสียทําให้พ่อผิดหวังประจำแม่ไม่ได้เข้าโรงเรียนที่พ่ออยากจะให้แม่เข้าแม่ไม่ได้เข้าแม่ไม่ได้เป็นหมอเหมือนหลานๆพ่อเหมือนลูกชายพ่อแม่ไม่ได้เรียบร้อยเหมือนเด็กที่โรงเรียนไทยหนึ่งสังคมไทยเมย์จะชอบกลับมาบ้านตีสองตีสามเพราะว่าหนูไปเที่ยวกับเพื่อนพ่อเกลียดมากเลยแล้วว่าจนสุดท้ายเมย์ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามารถเอาพ่อออกจากสถานที่พักฟื้นแล้วกลับบ้านกับเมย์ตอนที่พ่อป่วยใหม่ๆหนูชอบบ่นว่าทำไมถึงเมย์ต้องเครียดด้วยทำไมถึงเมย์ต้องมีความทุกข์นี้แต่อย่างที่เขาเขียนในเยเรมายี่สิบเก้าสิบบทสิบเอ็ดองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะว่าเรารู้แผนการที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเพื่อเป็นแผนการเพื่อทําให้เจ้ารุมเมือนแม่โอเคไม่ใช่เพื่อทําลายเจ้าเป็นแผนการให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าและเมเชื่อว่าพระเจ้าส่งโอกาสนี้เพื่อโอกาสนี้ให้เมเพราะว่ามีเหตุผลการที่เมได้มา,มา,มาดูแลพ่อตอนที่เขาป่วยก็เป็นโอกาสที่ให้พ่อได้มารู้จักเมมากขึ้นพ่อได้มาพ่อได้มีโอกาสเห็นว่าบางครั้งก็ดีที่มีลูกเป็นชนายและบางครั้งก็ดีที่มีลูกที่ไม่เรียบร้อยแต่ไม่กลัวไปทะเลาะก,กับคนเพราะว่าก็ต้องมีใครที่สามารถทะเลาะและสนับสนับสนุนให้พ่อได้ที่โรงพยาบาลที่ที่สถานที่พักฟื้นแต่สิ่งที่สำคัญมากสุดสำหรับโอกาสนี้คือเมได้เข้ามารู้จักรู้จักพ่อมากขึ้นประสบการณ์นี้ช่วยให้เมเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำเพื่อเมก็คือแค่พ่อที่เป็นพ่อที่ดีที่พ่อพยายามทำทุกอย่างที่ดีให้ลูกเช่นพ่ออยากให้เมเป็นหมอเพราะว่าเขาคิดว่าแล้วเขาเรียนว่าเขาเรียนมาว่าหมอเป็นอาชีพที่จะหนึ่งได้เงินเดือนดีและสองมีอนาคตที่ดีและมีอำนาจและในประเทศนี้หลายสังคมนี้เราก็ต้องมีเงินเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีหน้าที่พอว่าจะได้รอดได้พ่อไม่อยากจะให้เมกลับมาบ้านตีสามตีสี่เพราะว่ามันอันตรายข้างนอกแล้วประสบการณ์นี้ก็ให้โอกาสเมย์อีกอีกสองอีกอีกอย่างหนึ่งโอกาสนี้เออโอ,โอกาสนี้จะได้ให้เมย์มารู้จักและติดสนิทคุณแม่มากขึ้นแม่เมย์รักแม่อย่างที่แม่เคยอ่านให้เมย์ I love you forever I love I like you for always as long as I'm living my mother you will be และวันนี้เมย์จะบอกแม่สิ่งเดียวกับที่เมย์บอกพ่อตอนที่เขาป่วยใหม่ๆแม่ไม่เป็นไรเมย์จะจัดการเอง
मैं भाग है ตอนที่พ่อได้รับการช่วยชีวิตเมื่อปลายปีที่แล้วแพทย์และพยาบาลบอกให้เมย์บอกให้เมย์ถอดการช่วยชีวิตของพ่อออกเพราะว่าอาการของพ่อทําให้ชีวิตเมย์จะทําให้ชีวิตเมย์มีภาระภาระเมย์จึงมองจึงมองตาแพทย์และพยาบาลและบอกเขาว่าเมย์จะสู้เพื่อพ่อถึงจนสุดท้ายเมย์ไม่สนใจว่าเมย์จะเครียดขนาดไหนเมย์จะไม่สนใจว่าเมย์เหนื่อยขนาขนาดไหนในการชกมวยนักมวยเขาสอนว่าเราจะต้องชกจนสุดท้ายไม่ว่าจะเหนื่อยเท่าไหร่เราต้องชกให้สุดเราต้องชกถึงระฆังสุดท้ายดังแล้ววันมกรายี่สิบหกสองพันยี่สี่ระฆังสุดท้ายดังแล้วพอเราสู้มาถึงสุดท้ายแล้วตอนนี้พ่อก็ไปพักได้เมย์จะจัดการทุกอย่างเองแต่เมย์ยังสู้ต่อเมย์พยายามที่จะให้อะไรที่เกิดขึ้นกับพ่อจะได้รับความยุติธรรมวันหนึ่งเมย์จะทำให้พ่อภูมิใจเมย์โทษนะฉันเคยเป็นคนที่ไม่ได้รักเขาเลยเพราะฉันไม่ได้รักเขาเลยเพราะฉันไม่ได้รักเขาเลยเพราะฉันไม่ได้รักเขาเลยเพราะฉันไ
Because when you need to deal with people and systems that do not want to see you thrive, you cannot be timid. But most importantly, this experience gave me the opportunity to understand my death. I spent so much of my life with that thing. But this experience helped me understand that everything he did for me was just him being a human being trying his best. All the strictness and the complaining and the nagging was out of good faith. Not, and it did not stem from malice, but rather it was a product of what he believed was right, because that's how he was taught. He pushed me to be a doctor because it was a career that would have provided the economic and social mobility that a first generation kid like myself would need to survive in this country. He was very of my loud and bold and assertive personality because this country and this society has never been kind and loving to women, especially women who are fat and women of color who go against the grain of what society demands of us. He hated that I came home at the club, uh, from playing home at two, three in the morning from the club because the patriarchy created a world that makes it unsafe for women like myself to even exist on the street. Like all immigrant parents, he was taught to survive. And he wanted me to do the same, and he tried his best doing so. And for all that, I now understand him for what he is, for who he is. At the end of the day, all it comes down to is that every one of us are just humans trying our best. We're gonna make mistakes, and we may even hurt each other in the process, like my dad and I have to each other. But if we know that deep down inside that everything that was done was the product of our best effort, then that is more than enough. And this experience also gave me the opportunity to understand and come closer to my mom, because nothing brings two people closer together than taking care of someone sick. Mom, throughout my life, I hope you know I love and protected you the same way I did that. I love you forever. I like you for always. And as long as I'm living, my mother you will be. And today, I will tell you the same thing I told Dad when he first got sick. It is okay. I will take care of it. I'll take care of everything. You just relax. As children of immigrants, we are blessed with the privilege of not being able to survive in this life, but to thrive in it. To be able to demand more from the society that does not love us. I remember every time the hospital or the rehab would fail to do their due diligence. Whether it was something as small as failing to clean up bandages and wound tape from my dad's bed, or something as major as keeping his wounds clean and landing him on life support, I would immediately go and complain to someone, but my dad would say, May stop complaining. We don't want to bother them. But I would tell my dad, I don't care. They're supposed to do their jobs. We deserve better, and you deserve better. Through every act of service, every doctor's appointment, ER visit, every hospital stay surgery, PT session, every work from hospital day I needed to take, this experience gave me the opportunity to show my dad that he deserved so, so much more from this country and this society. A country and society that values profit over people, where capitalism has deemed sick, disabled, and aging bodies as disposable, and not people who, be, who deserve to be treated with dignity or respect. And that we, including our family, built on the foundation of Thai immigrants, deserve to thrive. That it is our God-given right to fight for our lives, and to fight so hard that we don't get to just survive in this country, but we get to thrive in it, because we deserve it. When my father was put on life support last year, Doctors and nurses told me to take him off life support as his pre-existing conditions would make my life a burden. I looked them straight in the eye and told them, I will fight for my father till the very end. I do not care how tired or stressed I am. In boxing, one is taught that no matter how tired you are, you throw every punch until the last bell rings. And on January 26, 2024, the last bell has rung. My father fought till the very end. Dad, we fought to the end, and you can rest now. I'll see you later. Later. However, my fight has not ended. I will continue on. I will make sure what happened to my dad will not be done in vain, and I will make sure that justice is served. One day, I will make sure I finally make my dad proud. Thank you.
for the uh, for the song goodness of God that we could be found in that little bit uh, called Catch Up Now, although the long pain goodness of God. Uh, 